Blitzbull von Games Workshop geht mit der ultimativen Edition in die vierte Runde. Und da sich der Vorgänger auch schon ultimative Edition nannte, stelle ich euch in den folgenden Minuten die auffälligsten Neuerungen vor und gehe auf die wichtigsten Unterschiede ein. Und als langjähriger Blitzbull-Fan möchte ich euch eine Einschätzung geben, ob ein Kauf definitiv lohnt oder ob die vierte Edition doch nicht so ultimativ ist. Und damit Moin Moin und herzlich Willkommen zum TWS! Für alle, die Blitzbull nicht kennen, Blitzbull ist quasi der kleine Bruder von Games Workshops populärem Fantasy-Football-Spiel Blood Bowl. Auf einem kleineren Spielfeld und mit weniger Figuren geht's deutlich actionreicher zur Sache. Dafür sorgen andere Aktivierungsmechaniken, andere Würfelergebnisse bzw. Effekte und vor allem ein Kartendeck mit verschiedenen Herausforderungen, die coole Bonusspielzüge ermöglichen. Gemeisterte Herausforderungen bringen zusätzlich Siegpunkte ein, sodass Touchdowns nicht der einzige Weg zum Triumph sind. Wer mehr über Blitzbull erfahren möchte, findet oben und in der Videobeschreibung einige Links zu einem Spielbericht und einem Let's Talk vom Kanal Bier und Brezel Tabletop. Genau wie einige andere Brettspiele vertreibt Games Workshop Blitzbull nicht über den eigenen Webshop und typische tabletop hobbyläden eures Vertrauens, sondern exklusiv über unter anderem Thalia, Müller und Elbenwald. Öffnet man die neue Box, bekommt man mit dem Ork und dem Zwergenteam wieder zwei Mannschaften, die schon in früheren Editionen enthalten waren. Der Grund ist, dass sich nur diese frühen Teams ohne Kleber zusammenstecken lassen und Games Workshop über Thalia, Müller und Co. keine Modellbauer ansprechen, sondern neue Kunden ins Hobby holen möchte. Die weiteren Spielkomponenten sind in Schachteln verpackt und enthalten die verschiedenen Karten und Würfel, die übrigens meiner Meinung nach etwas zu dunkel geraten sind. Hinzu kommen ein Regelbuch und ein Pappbogen mit den Reservebänken und der Wurfschablone. Nicht zu vergessen ein beidseitig bedrucktes und stabiles Pappspielfeld mit zwei neuen Layouts. Im Vergleich zu früheren Editionen gibt's für die Spielmaterialien nun keinen Plastikeinsatz mehr. Aus Umweltsicht definitiv ein Fortschritt, allerdings sind die Pappschuber nicht allzu stabil, noch kann man darin später die Miniaturen oder alles andere halbwegs gescheit unterbringen. 23 Teamkarten sind nun enthalten, das sind vier mehr als in der vorherigen Edition. Neu sind die Vampire, die Amazonen, das Norse Team und die Gnome. Manche der früheren Teams haben teils kleine Änderungen und Updates fürs Balancing erfahren. Schade ist, dass auf den vier neuen Teamkarten jeweils kein typischer Reporterspruch zu finden ist, die immer für Witz und Atmosphäre sorgen. Deutlich mehr Zeit wurde augenscheinlich ins Regelbuch investiert, das von 24 auf 44 Seiten angewachsen ist. Nicht, weil es nun mehr Regeln gibt, sondern weil es deutlich mehr Grafiken und Abbildungen enthält. Alles ist zudem großzügiger gelayoutet, hinzu kommt festeres Papier und ein spürbar dickerer Umschlag. Die Regeln selbst wurden nur an wenigen Stellen und ganz dezent angefasst. Zum Beispiel, was das Ablegen von Herausforderungskarten betrifft, wenn zuvor keine Herausforderungskarte beansprucht wurde. Aus einem Kann wurde nun ein Muss. Regeln für verschiedene Bälle sind übrigens nun wieder enthalten, ansonsten fehlen weiterhin Regeln für Ligen oder Kampagnen. Die wichtigste Änderung betrifft die Herausforderungskarten. Zunächst sind die Herausforderungskarten von 24 auf 26 Stück angewachsen. Die meisten Herausforderungskarten gibt es nach wie vor zweimal, deren Rückseiten enthalten wie gehabt unterschiedliche Bonusspielzüge. Verglichen mit der vorherigen Edition gibt es nur wenige Unterschiede, sowohl bei den Herausforderungen als auch bei der Zuordnung der Bonusspielzüge und den Bonusspielzügen selbst. Hier und da haben sich nur ein paar Formulierungen geändert und vielleicht auch mal eine Bedingung oder Regel. Aber im Großen und Ganzen sind die neuen Artworks der Hauptunterschied. Allerdings fehlen nun die 16 speziellen Herausforderungskarten für die Endphase einer Partie. Sechs dieser Karten wurden früher optional und zufällig unter die anderen Herausforderungskarten gelegt, um jeder Endphase besondere Würze zu verleihen. Die Aufgaben und Bonusspielzüge waren nämlich anders und durchaus einen Tick verrückter, um eine spannungsgeladene Schlussphase zu simulieren, in der quasi noch alles passieren kann. Gerade der Spieler, der punktemäßig zurücklag, 
konnte sich auf den ein oder anderen nützlichen Bonusspielzug freuen, um in den letzten Sekunden vielleicht doch noch ein paar extra Punkte einzufahren. Unter Turnierspielern waren diese Endphasen-Herausforderungskarten allerdings weniger beliebt, wie mir ein Turnierspieler mal berichtete. Dort empfand man die Effekte einfach als zu zufällig und nicht planbar, während man die Rückseiten der übrigen Herausforderungskarten ja gezielt auswendig lernen konnte. Ich persönlich fände es schade, wenn die Autoren bei dem Weglassen der Endphasen-Herausforderungskarten primär an die Turnierspieler gedacht haben. Genau werden wir es aber nie erfahren. Ersetzt wurden die 16 Herausforderungskarten durch 12 Zufallsereigniskarten. Optional können davon nun 6 Stück in den Herausforderungskartenstapel gemischt werden, damit während einer Partie 6 mal ein kurzzeitiger oder dauerhafter Effekt für beide Spieler eintritt. Mir persönlich gefallen die meisten dieser Effekte leider überhaupt nicht, denn beispielsweise verkürzen sie das Spiel nur unnötig oder es entsteht Frust, weil alle Figuren neu in ihren Endzonen aufgestellt werden oder manche zufällig zu Boden gehen. Das ist in meinen Augen einfach nur Chaos ohne Witz, Sinn und Verstand. Mein persönlicher Eindruck nach ein paar ersten Partien ist daher leider durchwachsen. Gegenüber der vorherigen ultimativen Edition, an der auch die Crush Crew vom gleichnamigen Podcast mitgewirkt hatte, sind die Regelanpassungen in der neuen ultimativen Edition nur minimal. Zum Glück, möchte ich sagen, denn es zeigt ja, dass die Regeln zuvor bereits prima waren und dass man sich nicht mehr so stark umgewöhnen muss wie beim Sprung von der zweiten auf die dritte Edition bzw. die erste ultimative Edition. Alle Regeländerungen und Updates machten damals aber total Sinn und haben Blitzbowl wirklich besser gemacht, sodass der Name Ultimative Edition absolut verdient war. Diesmal wurden die Texte auf den Herausforderungskarten zwar kaum angefasst, allerdings sollten Veteranen sie zur Sicherheit immer noch mal genau lesen, da sich hier und da schon einige Formulierungen bzw. Kleinigkeiten geändert haben. Die Entscheidung, die Endphasen-Herausforderungskarten nun durch Zufallskarten zu ersetzen, kann ich definitiv nicht nachvollziehen, weil damit nun ein wesentlicher und enorm spaßiger Bestandteil von Blitzbull wegfällt. Denn wie im echten Mannschaftssport, wenn die Teams in den letzten Minuten nochmal richtig aufdrehen, um das Ergebnis zu kippen, wurde dies durch die Endphasen-Herausforderungskarten meiner Meinung nach perfekt abgebildet. Diese coole Mechanik nun durch recht generische Ereignisse zu ersetzen, die irgendwann zufällig während einer Partie eintreten, ist meiner Meinung nach ganz, ganz schwaches Game Design. Die vier neuen Teamkarten und das doppelseitige Spielbrett trösten darüber nur wenig hinweg, finde ich. Von daher finde ich persönlich die neue ultimative Edition bei weitem nicht so ultimativ wie zuvor und insgesamt eher als Rückschritt. Leider ist mit dem Erscheinen der neuen Edition die vorherige Fassung nicht mehr zu bekommen, höchstens auf dem Gebrauchtmarkt. Bitte nicht falsch verstehen, Blitzbowl ist immer noch ein großartiges und sehr spaßiges Spiel und die 45 Euro sind weiterhin ein absolut fairer Preis. Wobei zum Beispiel Thalia regelmäßig Rabattaktionen startet, bei denen man um die 10 Euro sparen kann. Für so einen ermäßigten Preis kann man sich als Fan die neuen Teamkarten und das neue Spielbrett durchaus mal gönnen. Ich persönlich werde Blitzbull allerdings vorerst mit den Herausforderungskarten aus der vorherigen Edition weiterspielen. So, nun bin ich gespannt auf eure Meinungen und Eindrücke zum neuen Blitzbull Ultimative Edition. Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!